¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Bien, Batecón. Va el aporte. Espectacular. Tranquilo, pa. De lujo. Muy bien. Mira, mira qué linda vista de esta hora estamos teniendo. Contrasta sí. con pero el... Sama. Sí, pero contrasta con... El... Hoy tuvimos un clima argel. Sí, argel, llovina, llovina toda sí. la Mira, vos. Fresquito. Ahora mismo no está lloviznando aquí. Estas son las imágenes de la cámara montada en el novino, noveno piso del edificio de ABC Color sobre la calle Herrera. Sí. ¿Te gusta sí. el clima así? No, el clima no me gusta, la, la, la imagen no. ¿Qué entra con este clima? ¿Un vino? Y pues entra un vinito. ¿O un whisky? ¿Un mate? ¿O un mate? Yo le estaba metiendo un mate antes del programa. Y tenemos que meterle matecito. Pero vos no tomarlo así, o sea, di uno más. Un vinito. Ahora con este clima, vas a salir de acá, ah, tenemos radio y a las nueve Y ese es el problema, no, no. Es tan fácil tampoco. Bueno, pero si sí, con un clima, si llegas a tu casa, ¿qué haces? Y un vinito después de tomar. Vino. Para acompañar la cena. Sí. Pero no, eso vino de 22 mil. ¿Y vos tomas eso? No, yo muy poco tomo vino, pero si tomo vino, no voy a tomar eso de 22 mil. ¿Qué vino tomas? Cualquiera, el que. Cualquiera, esto de 70 para arriba son el precio. Pero o no, sea, no conozco mucho de vino legalmente. Según el precio, no mal tema. Claro, según el precio, sí, porque nos va a tomar eso de 22 mil. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, Luigi Boca Tinto. Ahí me están soplando, ¿verdad? Pero y whisky, ¿no tomás whisky, por ejemplo? Tomo. Una raya. Sí. ¿Sí? Así sí. con este clima. Sí. ¿Cuándo tomás? Una raya. Cada dos años. Los fines de semana. Bueno, estoy libre. Se nota que no. Bueno, pero está bien. O sea, es tu... Mate es tu palo. No mate porque permite acompañar el trabajo. A vos no te despeja el mate. Yo no, yo no tomo mucho mate. Eh. No, no, no soy de tomar mate. Yo no... Tereré a full. Tereré sí, pero mate, mate casi nada. Lo que pasa para acompañar esta labor es eh, siempre es bueno tener un estimulante. O tereré o mate acompaña muy bien. O whisky. No, pero ¿cómo va a tomar whisky trabajando? Eh, haz amigo, una raya no te hace mal. No. Te abre el apetito para cenar. Y con, sí, pero al llegar a tu ¿sabes casa. Que hace un festival de queso, así, esos quesos sí. raros. No, pero al llegar a tu casa. ¿verdad? ¿verdad? Con aceituna. No vas a tomar la reacción. No, claro que no. Lo digo nomás para la casa. Yo tenía un jefe de reacción que tomaba. O sea, tenía ahí en su estante, ahí, eso es el final de la jornada. Y sí, pero es que nosotros nomás acá vemos eso como un tabú, como algo. Ah, no sé. Bueno, pero pues está ser. bien. Depende también de qué claro. lo cada uno. Bueno, ya, Ure, y mañana de tiempo, Gina. Antes. Déjame enviarle saludos al señor Pablo Duarte de Encarnación. Tenemos mucho para saludar. ¿eh? Se comunicó ayer con nosotros, dice que siempre ve crimen y castigo. Un saludo y un abrazo grande para él. A Feliciana Arroyo. A la señora de San Feliciana Antonio, Arroyo, a su sí. marido. A Gracias. toda su familia. Que dice, ellos, ellos, ellos toman mate. Ellos ah. toman mate en ah, esta hora. Sí, da sí. gusto. Terminan la jornada laboral, comparten un mate. Muy bien. Está muy bien. Bueno. Conclusión preliminar, dice esto, Iván. Sí. En el análisis de las instrumentales recolectadas, se desprende que existen suficientes elementos para la apertura de sumario administrativo a los citados personales por no observarse las formalidades previstas en las leyes de procedimientos penales para la realización de una incautación de estupefacientes en una propiedad privada, la cual no se realizó bajo la dirección de un fiscal, teniendo presente que se trata de un hecho punible de acción penal pública que dichos personales se reunieron de diferentes dependencias aprovechando los días libres y solicitando permiso presumiblemente para conformar el grupo operativo del cual, según los documentos, según los documentos dice, y las manifestaciones, tenía conocimiento el comisario general inspector Cristino Ramón Ayala, Aranda Ayala, por lo que se sugiere la apertura de sumario administrativo para que deslinde sus responsabilidades. Arturo González Chamorro, comisario principal, director interino de Asuntos Internos, firma este documento que nos trajo para que compartamos en el programa nuestro productor Blas López. Mira lo que es. Fíjate. Tiene que ver con un. Acá están acá los está, mira, datos. Tiene acá. que ver con un revelador informe eh, dirigido al subcomandante de la policía, el comisario general inspector Eladio Sanabria Morán. Y que, de hecho, este mismo documento ya está ahora en poder del Ministerio Público. Y del Interior también. Y mi, el Ministerio del Interior. Si tenemos la placa de los seis agentes, estamos refiriéndonos al caso de la incautación de 302 kilos de cocaína boliviana y a la captura de seis policías y seis civiles, entre ellos cinco paraguayos y un piloto boliviano que se produjo el viernes último en una pista clandestina que fue montada en una estancia de 60 hectáreas en el distrito de General Aquino, departamento de San Pedro. Todos conocen el caso. Operativo Espada, que se llevó a cabo. Para todo, contextualizar, todo, había sido... Te digo, sí. te diría, no me acuso, no, todos conocemos el caso, pero cada vez aparecen nuevos elementos. Sí, 
El viernes, lo que pasó. Entonces, vamos a empezar de cero. El viernes aterrizó una avioneta boliviana en esa pista que no estaba habilitada. Cuando aterrizó la avioneta, ya esperaban en tierra el supuesto financista, el dueño de la estancia y dos estibadores. El estibador mío un bobellí de la cocaína. Esperaban con una camioneta. Les caen seis policías que había sido, ya estaban esperando desde hacía tres días en el monte. Eso dice el informe. Eso no dice este informe, pero las evidencias. Después te voy a hablar de eso. Son los nuevos también. Había sido los, los policías montaron un campamento ahí cerca. Yo creo que hasta dice el informe. Fíjate, en la no, primera no dice parte. Eso. A ver, no, ¿no? eso no dice este informe. ¿Me puedes? Sí, adelante, métele. Bueno, sigo explicando entonces. Los policías apretaron al piloto boliviano que acababa de llegar con la cocaína y también redujeron a los cuatro civiles que estaban ahí, los cuatro traficantes. Supuestamente esos seis policías estaban pidiendo 100 mil dólares a los cuatro traficantes y al piloto boliviano. ¿Para qué? Para dejarlos ir nuevamente con la mercancía. En el mismo momento, oye, por un lado, alto, quieto, antidrogas, en ese... irrumpen en esta misma estancia los miembros de un grupo tipo comando, que había sido, eran agentes especiales de la Senat, Secretaría Nacional de Antidrogas, que estaban dirigidos por la fiscal la Lorena Ledesma. La Senat, así como los policías, también manejaba la información de que vendría esta avioneta. Pero a partir de ahí se generó el revuelo porque los policías, al verse acorralados, dijeron estamos haciendo un procedimiento, pero no tenía ninguna orden ni comunicación a un fiscal, por lo que todos terminaron presos e imputados por facilitación del narcotráfico. Claro, lo que pasa es que, yo digo, eso dice el informe con relación al día, porque habla de que todos se reunieron a la madrugada o en los primeros minutos del 14 de mayo. Te voy a explicar, vamos a ver la placa. ¿Cuántos días antes fue el 14 de mayo? Eh, tres días. Coincide. Te voy a explicar, vamos a ver la placa, a ver, para que la gente vaya entendiendo. Vamos a ver ahora a seis, a los seis primeros policías detenidos, porque ahora ya son siete, hay que recordar. Estos son los civiles, vamos a recordar. Amado Pérez Marecos, docente, financista, el supuesto dueño de la carga. Carlos César Ayala Marecos sería el informante que estuvo con los policías acompañándolos. Carlos Escobar Núñez, estibador. Celso Benítez Fleita, Fleitas, estibador, o sea, secretarios. Eh, Luis Darío Candia Celada, el piloto boliviano. Y Ramón Jiménez Velázquez, el dueño de la estancia. El que, eh, pues, el que puso su establecimiento como lugar de recepción de la droga. Y ahora vamos a los policías, porque ese documento que vos tenés en mano, bueno, sobre la mesa entonces, dice cosas trascendentales. Él es el oficial primero, Edgar Lionel Sosa Melgarejo. Uh -huh. ¿Qué dice este documento? Ese documento, la investigación que se hizo. Él es un agente que estaba asignado a la Dirección General de Inteligencia. Vamos a hablar de cada uno. Él es un agente que estaba asignado a la Dirección General de Inteligencia, que funciona aquí en Asunción. Su jefe directo era el comisario general inspector Oscar Pereira, quien en ese momento se encontraba de viaje en China, Taiwán. Bueno, él estuvo comisionado en San Pedro, pero cuando ocurrió el operativo ya no. Un mes antes había sido traído aquí a la capital. Cumplía funciones en Asunción. Durante la semana del operativo de extorsión, él estaba de permiso. Él pidió permiso en inteligencia al alegar que un pariente estaba enfermo. Entonces se desplazó de vuelta a San Pedro, zona de donde es oriundo. Él era el jefe de grupo. El segundo es el suboficial principal, Pablo Cabrera Escobar. Él era el subjefe del grupo especial de operaciones GEO, es decir, los fusileros. Él es el que hablaba directamente con el oficial que presuntamente trajo la información de la narcoavioneta. Él ya había sido imputado hace dos años por un asalto a una estancia causa que se extinguió porque la víctima no le pudo reconocer finalmente porque usaban pasamontañas los agentes que participaron de aquel operativo, pero fueron delatados por su teléfono. El suboficial José David Alonso Salinas trabajaba en la comisaría 18 de Santa Rosa de la Guaray. El suboficial Víctor Daniel Dávalos Pereira estaba asignado al puesto policial 008 de la colonia Yaguarete Fores. El suboficial Juan José Benítez Achucarro, con él también era personal del Grupo Especial de Operaciones GEO. Y el suboficial Antonio Joel Quiñones Lara, trabajaba, figuraba, figuraba en el sistema 911 de, Encarna de Concepción, pero él como ex agente también de inteligencia se presentó con el oficial en la zona. Y ahora, 
¿Qué es lo que dice ese documento? Es muy importante todo porque revela cada uno. Compartirlo vos. Revela lo que hacía cada uno y cómo aparece en esta estructura, que hay que decirlo, Iván, hay que decirlo. Fíjate lo que dice ese documento sí. y resalto en eso. Se unieron varias, y vos acabas de decir eso, vos acabas de explicar sí. palabras más, palabras menos, pero ¿qué dice el documento? Se reunieron varias unidades policiales. Y acá es donde te voy a explicar. Bueno, el Oicola, ya agarra, Oicola operativo, espada, oye, ya agarra la cocaína, oye, ya agarra las seis policías, las seis civiles. Hasta ahí todo bien. Sí. Inmediatamente el comandante de la policía, comisario general, director Walter Vázquez, cuyo ascenso justamente hoy fue aprobado en el Senado, él va a ascender a comisario general comandante el último grado, él ordenó una investigación inmediata. El propio subcomandante de la policía, el Eladio Sanabria, se fue a San Pedro. El Eladio Sanabria era director de justicia policial. Él, el, el, el asunto interno, el abogado, entiende. Pero también intervinieron policías de asuntos internos. Fueron a entrevistar a varios agentes de San Pedro y fueron a entrevistar incluso a autoridades nacionales. Uno de los entrevistados fue el jefe del Grupo Especial de Operaciones GEO. El oficial primero se llama, acá te digo, eh, oficial primero, ¿dónde está? Será el jefe de GEO. A ver... Ahí arriba está. Arriba, arriba mismo, ¿verdad? Bueno, oficial primero, acá estaba... Cañese de Vina, espera que Osvaldo será. Porque te quiero dar con nombre completo para que se entienda. Oficial primero, Juan Benítez, dice. No, no estoy encontrando, será. ¿Qué me pasó, Osvaldo? A ver, acá tiene que estar, porque te quiero dar con nombre. Claro, yo buscar y explicamos ya mientras. Bueno, el oficial primero, que es el jefe del Grupo Especial de Operaciones. Buscamos, Osvaldo. Vamos a buscar, porque es muy importante sí. ir describiendo por qué se llega a esta conclusión. Hay que decir que estamos hablando de un documento conclusivo dentro de la policía, sí, sí. pero que explica claramente lo que en realidad ocurrió en la zona de San Pedro. Bueno, le entrevista los eh, investigadores de asuntos internos al jefe del Grupo Especial de Operaciones GEO en San Pedro, que es un oficial primero. ¿Cómo se llama? Ahí está. Acá está, ahí no estaba negrita. Da esa por ahí, mi güey. Oficial primero, Aldo Miguel Rodríguez Ruiz. Un agente muy preparado. Vos sabés que el sobrevuelo que hicimos el otro día en el operativo Pirabí, uh -huh. lo hicimos con este oficial primero, el jefe de Geo. Él es responsable de Geo. Él es responsable de Geo. Le entrevistaron a él y le preguntaron, bueno, ¿cómo es que dos de tus agentes, Pablo Cabrera y Juan José Benítez Achucarro, terminaron presos? Porque él fue responsable por estos dos. ¿Por qué tus subalternos fueron a, a extorsionar? Y él explica, y no. Lo que pasa es lo siguiente, dice este oficial. Había sido a inicios de mayo, él ya fue convocado por el director de policía, Cristino Aranda. El entonces director de policía, comisario general inspector Cristino Aranda. Declara este jefe de GEO que el director de policía le dijo, le ordenó en realidad... Bueno, acá el oficial primero, Edgar Sosa, por él, le dijo, el oficial Sosa está haciendo un trabajo de inteligencia. Eh, le ordenó que ese jefe de GEO brindara apoyo para el trabajo de inteligencia. Le dijo, prestarle a dos de tu tabla y también le ordenó que le entregara cuatro fusiles. Porque el GEO es la unidad táctica que maneja armas largas, ¿verdad? Entonces dice el oficial primero, jefe de GEO, sí, mis subalternos estaban en ese operativo porque el propio director a mí me ordenó que les prestara a mi estadura y que incluso les diera cuatro armas, dice. Yo no me puedo poner porque el director de policía a mí me ordenó. Es mi superior, decía. ¿Él sabía es más, para qué? ¿Cómo? ¿Él sabía para qué o no? No. Dice que le contaron que iban a hacer trabajo de vigilancia, pero que no le quisieron dar detalles. Es más, dice este jefe de GEO, el oficial primero, Aldo Miguel Rodríguez Ruiz, dice que el 14 de mayo, tres días antes de la incautación, estos dos agentes a su cargo se presentaron en la comisaría 18 de Santa Rosa de la Guaraví. ¿Para qué? Para cumplir la orden del director de policía, Cristino Aranda. O sea, ese jefe de GEO, desde el 14, ya no contó con ellos, porque ellos se fueron a trabajar a cargo directamente del director de policía. Explica esto, declara ese oficial. Después, otro de los entrevistados, eh, y aplicamos la situación de estos dos. Sí. También habló el comisario principal Darío Figueredo, él es el jefe de la comisaría 18 de Santa Rosa de la Guaraví. Le entrevistaron también. ¿Por qué? Porque este policía, José David Alonso Salinas, trabajaba en la comisaría de Santa Rosa de la Guaraví, era personal a cargo de ese, de ese comisario principal. 
La misma pregunta, comisario Figueredo, ¿por qué Tuta Gran José Daniel Alonso Salinas se fue a parar? ¿Cómo terminó preso? Exactamente lo mismo. No, fue una orden del director de policía, Cristino Aranda. Es más, dice, este personal me llamó en una ocasión, en esos días, y me dijo, me pidió permiso en realidad. Le llamó, él le dijo, mi comisario principal, eh, el director de policía me llamó para una reunión. Le pido permiso para irme. ¿Y qué dice Figueredo? No me pude negar. Era una reunión con el director de policía, nuestro superior. Entonces, por eso él se fue, dice. Él se fue tres días antes y yo ya no supe nada de él. Hasta el 17 de mayo, cuando vi, le vi tendido en el suelo, esposado boca abajo, en manos de agentes de la Senat. Siguen siendo tres días antes. Siguen siendo tres días antes. Hasta ahí todo coincide. Porque la reunión se hizo en la comisaría de Santa Rosa de la Guaral. Víctor Daniel daba los Peralta. Este, como te dije, ya había sido imputado con este Cabrera por un asalto a una estancia de Capibarú en el año 2017. Él trabajaba en el puesto policial 008 de la colonia Yaguarete Fores, que entre paréntesis, tres de sus agentes habían sido emboscados y asesinados por el EPP en julio del año 2015, el 17 de julio. Fue cinco días después de que el Papa Francisco eh, se marchara de Paraguay. ¿Cómo es que un tipo que estaba en teoría trabajando en Yaguarete Forest fue a terminar preso en General Aquino? Bueno, por lo siguiente. Se fueron a revisar el libro de novedades de la, del puesto policial de Yaguarete Forest y encontraron que el jefe de esa unidad, oficial segundo Lauro Fleitas, atendería que importante dejar todo por escrito. Se fueron y recogieron el libro de novedades y ahí dejaron el jefe, el oficial segundo Lauro, Lauro Fleitas, anotó en su libro de novedades hoy tal fecha el 14, antes del 14 dice el 15 en realidad se comunicó conmigo el suboficial Víctor Daniel Dávalos Peralta avisándome que estaba haciendo trabajos de inteligencia para el director de policía Cristino Aranda y que por eso no iba a presentarse para tomar su guardia mm. porque él tenía que entrar de guardia pero él le llamó a su jefe, le dijo jefe está haciendo trabajo de inteligencia para el director ¿Y qué va a ser lo oficial? Y bueno, si él te dijo, él es el director de policía. ¿Entendés? O sea, todo apunta a Cristino Aranda acá. Siempre. Juan José Benítez Achucarro, lo mismo que Cabrera. Él, él era jefe de GEO. Digo, miembro del Grupo Especial de Operaciones GEO. Ellos dos. Que, que ya se presentaron luego sí. el 14. Antonio Joel Quiñones Lara. Él es un agente con antecedentes por apropiación. Y por eso lo va, él le sacaron ya de inteligencia. Porque en la Dirección General de Inteligencia, pues en teoría tienen que estar los policías eh, mejor preparados, los incorruptibles Nungal, Nambrelo, pero él tiene dos antecedentes por apropiación. Entonces él andaba merodeando así en varias unidades. Él también es San Pedrano. Bueno, Antonio Joel Quiñones Lara, su última unidad es el Sistema 911 en Concepción. Le llamaron al jefe del 911 en Concepción. Te voy a decir, oficial primero Leonardo Benítez. Lo mismo, le preguntaron, oficial, ¿por qué tú era Antonio Joel Quiñones Lara se fue a terminar preso? Y no sé, él estaba libre, eh, tenía turno de libre de 96 horas. Él se tenía que presentar a su guardia el 18 de mayo. ¿Y por qué no se presentó? Porque él cayó preso el 17, un día antes. Pero él, en realidad, ante la dirección de policía de San Pedro, se presentó como el ayudante de Sosa. O sea, cuando se presentaron en San Pedro, se presentó Sosa como jefe de grupo, el oficial, con Quiñones. Él, como era ya, de, como fue de inteligencia, todos creyeron que él seguía en inteligencia con Sosa. Y fueron, y captaron a los dos agentes de GEO, ¿verdad? que ese oficial primero dijo, yo no pude negarme, tuve que autorizar el comisionamiento de ellos porque el director lo ordenó. Y fueron y les tiraron al de Santa Rosa de la Guaral y al de Yaguarete Fores. ¿Por qué? Porque ya de ellos eran conocedores de la zona. Esa es la historia. Todos coinciden en señalar, todos coinciden, los entrevistados digo, coinciden en señalar que los seis agentes detenidos estaban trabajando directamente con Cristino Granda. Es más, los policías fueron a entrevistar, ¿sabes a quién le entrevistaron también? Al fiscal. Al fiscal Jorge Encina. 
Le dijeron, doctor, ¿vos sabías que estos policías iban a hacer el operativo? No, dice el fiscal. Reconoció, dice, sí. A mí este jefe de geo, atender lo, lo importante, es de lo que hizo el jefe de geo, ¿verdad? Él, para deslindar responsabilidades, comunicó al fiscal que se iba a hacer un trabajo de inteligencia. Pero consignó en, ese, en, ese, en, ese, en esa comunicación las coordenadas del lugar. Eso fue el 8 de mayo. Dice el fiscal, sí, yo recibí una nota en la que policías me comunicaban que iban a hacer trabajo de inteligencia y me dieron unas coordenadas, dice. Pero resulta que esas coordenadas distan a 48 kilómetros de donde fueron apresados. Dice el fiscal que él en ningún momento autorizó ningún operativo en esa estancia donde se encontró la cocaína. Y añade algo peor. Cuenta el fiscal que ese día el operativo de la Senat, ya cuando los seis policías estaban presos, esposados, le llamó supuestamente el comisario general Cristino Aranda y le dijo, fiscal Encina, ¿vos tenés conocimiento de un trabajo de investigación que están haciendo? No, no tengo conocimiento. Sí me habían informado que estaban haciendo vigilancia. Bueno, y le preguntó, ¿será que no puede acompañar ahora un procedimiento que se está haciendo? Supuestamente le dijo Aranda. Y le dice el fiscal, no, ahora no puedo, si no, no hay un allanamiento, nada, no voy a poder acompañar. Resulta que supuestamente para cuando Aranda le llamó a ese fiscal a pedirle que fuera a acompañar un operativo, esos policías ya estaban presos. Entonces dice el fiscal, de arriba iba a ligar. No, es iban que, a ensuciar es que el al fi pedo. El, el fiscal mismo le dice a los policías que le entrevistaron, en ese momento ya había otro procedimiento a cargo de otro fiscal. Claro. Es decir, Encina sabía de qué le estaba hablando y sabía que le estaban por tender una trampa. Claro, porque Encina ya sabía que los policías habían sido apresados y que la cena estaba ahí. Sí, y que sus mismos colegas estaban ahí claro, en Tiro. Y él también ya sabía que sus agentes ya estaban presos. Él quería legalizar nomás. Sí. Siempre según la versión. Ahora, en homenaje a la verdad, tenemos que decir también, nosotros hablamos también con Cristino Aranda. Mm. Yo le llamé por teléfono al comisario general y él nos había dicho que efectivamente, efectivamente, él sabía del operativo de vigilancia que se estaba haciendo. Pero él atribuyó la responsabilidad al oficial primero Edgar Sosa, que es el de inteligencia. Aranda había dicho que él no autorizó ningún operativo en esa estancia y que mucho menos los oficiales le llamaron a pedir permiso o a comunicarle que iban a entrar. Esa es la defensa que esgrimió el ahora destituido comisario general inspector Cristino Ramón Aranda Ayala. Claro, pero este relato se hace basado, Iván, en este informe policial. Sí. Es muy importante, digo, eh, para todo lo que va a venir. Eh, este, y fíjate, y antes de ir al otro punto que nos está señalando el productor, fíjate lo que... Y hay una aclaración que tenemos que hacer también. Los agentes de la Senat también intentaron registrarlo, pero ellos estuvieron de hacerlo. Señalaron que no dependen de la policía, en todo caso que se abra un sumario para que ellos declaren los intervinientes. Bueno, fíjate. No, o sea, eh, 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 los policías que entrevistaron a ellos también fueron a la Senat sí. para entrevistar a los que estaban presos. Y se estuvieron de hacerlo. Sí. Eso es lo que te estoy diciendo. No, como no dependen de la, de la policía, no quisieron hacerlo. En todo caso, le dijeron, abran un sumario administrativo y ahí vamos a hablar a sus superiores. Sí. Bueno, eh, ese informe, ¿qué tiene como denominador común? Esta persona. Sí. Todo, la, todo le conduce a esta persona. Sí. Es decir, uno leyendo ese informe concluye lo siguiente, que se formó una brigada, un grupo policial, un grupo de élite para ese operativo conformado por policías de diversas agrupaciones que vos estabas citando. Un rejunte. Un rejunte, geo y comisarías, ¿no? podemos decirlo así. ¿Quién formó? Él lo formó. No dio explicación alguna sí. de por qué, no informó. Dos de los cuatro policías no estaban directamente a su cargo, que son el de inteligencia, eh, ¿verdad? Y el de 911. Y el del geo estaba a su cargo. Y el geo opera en su jurisdicción claro, en San Pedro. Pero no, 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 o sea, no, no, eh, le pasan por alto a su jefe. No, claro, pero el, el grupo especial de operaciones depende de la dirección de policía. Entiendo, pero es otro superior de ellos, a eso me refiero. No, y cada unidad tiene, el geo claro. tiene su jefe directo, que es este oficial primero. Claro, entiendo, y él pero no, jefe no es oficial. precisamente que le lleva al jefe del geo con él, le lleva a un subalterno del jefe del geo. Claro, ¿por qué? Y, y eso dice este jefe de geo. Porque el que cayó, este es su oficial, es el subjefe de Geo. ¿verdad? El jefe dice, por lo visto, ese oficial primero de inteligencia y mi subjefe hablaban directamente, dice. Ahí está, a eso me refiero. ¿Entendés? Es decir, que él manejaba informaciones y manejaba también el grupo de una forma discrecional. Claro, claro. Por eso dice el informe, estamos, ya estamos hablando del informe, no, no es que nosotros estemos concluyendo. Si es que él conformó el equipo, ¿verdad? y si es que él, él fue el responsable... Él lo hubiese designado al jefe del geo. 
jefe de geo, hay un operativo para apoyar, un operativo de inteligencia, ¿verdad? Pero él le ordena al jefe de geo, dale al personal que quiera y dale a él cuatro armas largas. Esas armas largas que él ordenó que se le entregara al grupo del oficial de inteligencia están ahora incautadas en poder de la fiscalía, porque esas armas fueron usadas para disparar contra la avioneta que aterrizó en esta pista clandestina. Son armas de la policía. Son armas de la policía. O sea, ahora mismo la policía tiene cuatro. cuatro fusiles menos. Y están en poder del Ministerio Público. Otro punto, Iván. Tomaron como, para formar ese grupo, sacaron de guardia a estos policías y en otros casos tomaron como base que estaban libres sí. en esos días. El, el de inteligencia, el oficial primero, él invocaba ser un agente de inteligencia haciendo trabajos de inteligencia. ¿Pero qué dicen en su unidad? Inteligencia. No, él no tenía por qué estar ahí trabajando porque él estaba de permiso por cuestiones familiares. Y él tampoco le llamó a su jefe a decirle, jefe, estoy siguiendo la pista de una narcoavioneta que va a bajar acá. Ahora, el otro punto. La reunión se hizo en la comisaría 18 de Santa Rosa de la Guaraví el 14 de mayo. Sí. El operativo fue el 17 Tres días después. Tres días antes. Y ahí vamos a lo que nos está pidiendo ya nuestro productor Blas López, porque ayer se confirmó algo relevante. Ya lo habían detectado en ese momento, sí. pero no fue prioridad porque había otras cuestiones que hacer como lo detectamos. Ahí podemos congelar esto, esto, esto y agrandar acá. La constitución de un campamento en ese sitio. ¿Acampamentaron los policías en ese lugar? Había sido. Ahí están las imágenes aéreas, Waldo. Ayer fue la Senadico, se fue a tomar intervención. Había sido, Osvaldo, ese 14 de mayo. Después de la reunión, los policías ya se fueron a la estancia. Probablemente ingresaban a la madrugada entonces. A la madrugada, entraron justamente para no ser detectados. Mm. Porque dice, al, el 14 de mayo a las 00 horas fue la, el encuentro en la comisaría de Santa Rosa sí. Laboral. Y de ahí se fueron. ¿Verdad? Eh, son, a ver, puede ser menos de 45 minutos de viaje nomás, viniendo de Santa Rosa Laboral hacia la entrada a Lloré. Porque habrán entrado por Lloré. ¿Y qué pasó? Esta es la estancia, este es el casco. Ahí está, el casco central. Esta es la pista clandestina. Digo clandestina porque no tenía autorización para operar como tal. Ellos hicieron un desmonte y ahí abrieron la pista. Los policías presuntamente entraron de madrugada por este monte y acamparon acá, en este bosquecillo. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? Porque la Fiscalía y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, Senavico, ayer fueron a este lugar. Y la Senada también estuvo ahí. Y la Senada también. ¿Para qué? para que la Senavico tome posesión oficialmente de la administración de esta propiedad. Y ahí recorriendo, encontraron el campamento. En, en realidad, el en el día de la intervención, ellos ya vieron que había un campamento, pero no pudieron hacer el procedimiento por todo lo que se estaba ocurriendo en ese momento, detenidos, policías por medio, y quedó pendiente eso. Y ayer decidieron hacerlo. Precisamente en este lugar que vos estás mencionando. Sí, y acá están las fotos. Sí, es lo que encontraron. O sea, tres días los policías estuvieron ahí en el monte esperando que bajara... Seguramente se turnaban, uno miraba así lo otro. Mirá lo que hay. Vaca y hay atún, picadillo. Se de fueron crema bien dental. aprovisionados. ¿Cómo? Se fueron bien aprovisionados. Y sí, llevaron porque sabían que la avioneta tenía que bajar en algún momento, pero no sabían cuándo. Mm. O sea, ahí también se parte de una cuestión, Iván. Y te sí. acuerdas, hablaba mucho el informante, cómo era preciso el informante. Sin embargo, no había precisión. Ellos tenían la información que bajaba, pero no en el momento exacto, como el lo tenía la Senat, por ejemplo. Así mismo, el informante le dijo, va a venir. Seguramente, a ver, pero, pero ahí hay un tema que hay que resaltar. La Senat, en ese momento, mira, vos fogata y todo hicieron. La Senat, ¿por qué fue tan precisa en llegar justo cuando bajó el avión? Por las escuchas telefónicas. La Senat estaba escuchando a el traficante, a Amado Pérez Marecos, el supuesto financista. Por eso es que la Senat, ¿sabes cómo se enteró la Senat de que ese día iba a haber el operativo? Porque la Senat escuchó la llamada que temprano le hizo Amado Pérez Marecos al subjefe del puesto policial de la colonia Ñandellara, que queda ahí a 8 kilómetros, que es el séptimo policía preso, ¿verdad? Le llamó a Amado Pérez Marecos y le dijo, hoy me gusta una se carga con este día, ya avisa mina, hoy no, algo raro, le dijo. Y ese policía le dijo, bueno, deja mi carro en la vigilancia. Acá está, este es el suboficial inspector que era... Eh, subjefe de la subcomisaría que está a 8 kilómetros de la pista eh, se llama Oscar Federico Valdés se llama este policía y, y vos sabés que esto explica Iván 
lo que estábamos sí. discutiendo ayer. ¿Cómo sí. puede ser que este no pudo haber evitado que entren sus mismos camaradas al lugar si esa era su función? Bueno, que no porque nadie. él tal vez no sabía. No sabía porque le entraron de noche. Claro, el informante de los policías, de los seis policías, sabía que tenía que venir un cargamento, pero no sabía cuándo. Entonces ya se fueron nomás a esperar. En cambio, la Senat sí supo que iba a aterrizar ese día porque el traficante le llamó a este policía a avisarle que iba a llevar la Claro, cara. yo creo que un poquito antes, inclusive, porque la Senat ya estaba cerca en el momento, simplemente ratificó con esa llamada que vos estás mencionando. Ahora, digo nomás una cuestión. Todo fue perfectamente organizado, Iván. Yo creo que los mismos policías sabían que había cobertura en ese lugar. Por eso entraron a la noche, para que estos no se den cuenta ¿Por del qué? movimiento extraño. Porque si los seis policías entraban dejándose ver... Sabían que este último solicitante claro, le iba a contar el papel. Claro, claro, claro. Y la Senat y la, y por otra, un... y la Senat sabía que este se encargaba de hablar con el propietario, con ah, el sí. dueño de la casa. Ah, hay tres grupos, así una triangulación de información pues, uruguay. A 100 metros nomás está ese campamento. Que sí, ahí, ahí la cabecera de la pista. Y de ahí ellos observaban todo. Y de ahí miraba, pues entonces, cuando llegó la avioneta, ellos salieron del monte y ahí ya fue quieto, 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 policía. Y dispararon con los fusiles ahora incautados. Me va a matar nuestro director, Ricardo. Yo dice que ya no está pidiendo pausa, pero atendé esta cuestión. Iván. A ver. Elementos del Estado, sí. elementos humanos y elementos materiales, distrajeron para el apriete. Los proyectiles que fueron disparados por los fusiles de guerra de la policía son del Estado. O sea... ¿Y, y, y los agentes? Eh, y, y los agentes... Eh, en San Pedro hay seis policías menos ahora, porque están presos, siete distrajeron todo el operativo de seguridad para, que, para sus fines personales hay que decir que mañana el comisario Aranda fue eh, citado para declarar ante la fiscal la, um, Lorena Ledesma, Lorena Ledesma. Eh, aparentemente estuvimos tratando de averiguar, no nos confirmamos no pudimos hablar con la fiscalía, pero aparentemente pidió la suspensión de la declaración, vamos a ver si se presenta o no, me parece que es clave también que él dé su versión ya a esta altura después de conocerse de todo esto que está Aranda mañana. ya fue cambiado, el comisario general Víctor Balbuena fue designado como jefe de como director de policía de San Pedro y el comisario principal, Hilarion López, es el jefe de prevención, o sea, el segundo al mando. La cúpula policial de San Pedro también ya fue desmantelada. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de lo que está ocurriendo a esta hora en Pedro Juan Caballero.